ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది ఓకే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీలో ముక్కోటే కదా సి జనవరి సిక్స్త్ వస్తుందండి సోమవారం నేను మా ఇంట్లో భగవద్గీత బుక్ తెప్పించానండి ఇదైతే ఒక ఫ్రీ ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు డీటెయిల్స్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మీకు కూడా ఫ్రీగా ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది మీరు ఈ బుక్ ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో తెప్పించుకోవచ్చండి ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ ఏదైనా సో మనం ఈ బుక్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేసి ఎలా ఉందో చూసేద్దామా మరి మీరు కూడా ఈ బుక్ తెప్పించుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు డైరెక్ట్గా వీళ్ళ పేజ్కి అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలండి నేమ్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వితిన్ త్రీ వీక్స్ లోపల మనకు బుక్ అనేది డెలివరీ చేస్తారు సో ప్యాకేజింగ్ వైజ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక పేపర్లో మనకు ప్యాకేజింగ్ చేసి ఇచ్చారండి దీనిపైన యథార్థ గీత అని టైటిల్ ఇచ్చారు నాకైతే ఈ బుక్ రావడం చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చిందండి ఎందుకు అంటే ముక్కోటి ఏకాదశి ముందు రోజు రావడం అనేది నాకు చాలా విశిష్టమైనదిగా అనిపించింది ఎందుకంటే ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున బాలాజీకి మనం ఉత్తర ద్వార దర్శనం అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాము సో కృష్ణుడు బాలాజీ అలాగే రాముడు అందరూ ఒకటే దేవుళ్ళగా నేను నమ్ముతాను సో ఈ బుక్ రావడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది నేను డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునంటే ఇంత హ్యాపీనెస్ వచ్చిండేది కాదు ఫ్రీగా ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అలాగే నాకు ఈ టైంకి వచ్చింది అనేది కొద్దిగా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఎలాగో మనం వైకుంఠ ఏకాదశి గురించి మాట్లాడుకుందాం అనుకుంటున్నాం కదా సో ఈ బుక్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ ఈ బుక్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అనేది మీరు చూస్తూ ఉండండి నేను వైకుంఠ ఏకాదశి గురించి కొన్ని విషయాలు అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఓకేనా వైకుంఠ ఏకాదశి కోటి పుణ్యాల సాటి ముక్కోటి హిందువులు పండుగలన్నీ చాంద్రమానం లేదా సౌరమానం అనుసరించి జరుపుకుంటారు కానీ ఈ రెండింటి కలయికతో ఆచరించే పండుగ ఒకే ఒకటి ముక్కోటి ఏకాదశి దీనినే వైకుంఠ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు శేషల్పం మీద క్షయణించిన విష్ణుమూర్తిని దర్శించుకోవడానికి వైకుంఠానికి తరలివచ్చి ముక్కోటి దేవతలతో కలిసి స్వామి భూలోకానికి వచ్చే శుభ సందర్భమే వైకుంఠ ఏకాదశి పరమ పవిత్రమైన ఈ రోజున ఉత్తర ద్వార దర్శనం జన్మ జన్మల పాపాలను తొలగిపోయి పుణ్యలోకాలు ప్రాప్తిస్తాయని అంటారు ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు విష్ణు దర్శనం తర్వాత పూజ చేసి ఉప ఉపవాసం ఉంటే అఖండ ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది ఏడాది మొత్తంలో వచ్చే ఇరవై నాలుగు ఏకాదశుల్లో ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున చేసే ఉపవాసం విశేషమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువుకు దీపారాధన చేస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి ఈ రోజు చేసే పూజలు దానాలు ధర్మాల వల్ల ఏడాదిలో ప్రతి ఏకాదశికి చేసినంత పుణ్యఫలం దక్కుతుంది ముకోటి ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకుంటే గ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి అంతేకాదు జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవంటారు అందుకే వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున మనం విష్ణుమూర్తిని దర్శించుకోవాలి ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తి దర్శించు దర్శించుకున్న మధు కైటబ మై మధు కైటబుల్ అనే రాక్షసులు శాప విమోచనం కలగడంతో తమలాగే వైకుంఠ ద్వారాన్ని పోలిన ద్వారం నుంచి శ్రీహరిని దర్శించుకునే వారికి మోక్షం కలగాలని కోరుకున్నారట ఉత్తర దిక్కు జ్ఞానానికి సూచన కాబట్టి ఇహలోకంలో అంధకారంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న తమ మనసులకు పరి పరిపక్వత కలి కలిగించమని ఆ భగవంతుని వేడుకోవడం ఉత్తర ద్వార దర్శనం అంతరంగ అంతరంగంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఆలయానికి వెళ్ళడం కుదరని పక్షంలో ఉన్న చోటే ఆ హరిని ధ్యానించుకుంటూ తనలో అజ్ఞానాన్ని తొలగించి శాశ్వతమైన శాంతిని ప్రసాదించమని వేడుకో వేడుకోవాలని పెద్దలు సూచిస్తారు ఏడాదిలోని అన్ని ఏకాదశి రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండకపోయినా ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున ఉంటే అపార ఫలితం దక్కుతుందని అంటారు జీవుడు దేహంలో ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు మనసు మొత్తం కలిపి ఏకాదశ ఇంద్రియాలు ఉంటాయట ఈ ఏకాదశి ఇంద్రియాలను నారాయణుడికి అర్పించే అరుదైన అవకాశమే ఏకాదశి వ్రతం ఇందుకోసం దశమి రోజు రాత్రి నుంచే ఉపవాసం ఉండి ఏకాదశి రోజున కేవలం తులసి తీర్థాన్ని స్వీకరించాలి మరునాడు ఉదయం ఎవరికైనా అన్నదానం చేసిన తర్వాతే ఆహారం స్వీకరించాలి సో ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి 
రోజున మనం విష్ణుని పూజించుకుంటూ ఆయన ధ్యాన ధ్యానంలోనే ఉంటూ ఆయనని తలుచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎటువంటి కష్టాలు రావు అనేది నమ్మకం అండి మీరు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులతో వైకుంఠ ఏకాదశిని బాగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను సో ఇంతటితో నేను వైకుంఠ ఏకాదశి గురించి చెప్పడం పూర్తయింది ఇప్పుడు మనం ఈ బుక్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఈ బుక్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు అధ్యాయాలు అని కనిపిస్తాయి అధ్యాయాలు చదువుకుంటూ పోతే మనకు ఒక ట్వంటీ వరకు అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి ఒక అధ్యాయం మొదటి పేజ్ నుంచి వాళ్ళు నీట్గా ఇస్తారనమాట ఇది మొదటి అధ్యాయము అని చెప్పేసి అండ్ అధ్యాయం గురించే కాదండి భగవద్గీతలో చెప్పిన కొన్ని కొన్ని సారాంశాలు అనేది మనకు నిగూఢంగా ఇచ్చి చాలా బాగా మోటివేట్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా బుక్ తెప్పించుకోండి తప్పకుండా ప్రతి ఇంట్లో భగవద్గీత అనేది ఉండాలండి ఓకేనా ప్రతిరోజు భగవద్గీత చదవడం అలవాటు చేసుకోండి అలాగే మీ పల్ మీ పిల్లలకు కూడా భగవద్గీత చదివి వినిపించడం ద్వారా వాళ్లకు కూడా మంచి బుద్ధి అలాగే మంచి నడవడిక ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి ఆశిస్తున్నాను సో మరీ రేపటి వీడియోలో కలుసుకుంటాను అంతవరకు